Quest rund um Rani ist lang, kompliziert, aber toll erzählt und sie führt zu einem besonderen Ende des Spiels, dem Zeitalter der Sterne. Nachdem ihr die Hexe als Renner bereits zu Beginn der Story kennengelernt habt, trefft ihr sie in ihrer aktuellen Form hier an. Ganz im Norden des Seenlandes Lionia, nachdem ihr das Anwesen von Karia gemeistert habt und dahinter auf eine Hochebene mit drei Türmen gelangt. Der mittlere heißt Rannis Turm und ist ihr Sitz. Bezwingt die Wölfe vor dem Tor und gelangt durch diverse Treppen, einen Ort der Gnade sowie einen Aufzug ganz nach oben. Dort sitzt die gute Dame, sprecht sie an und startet so ihre Geschichte. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of ink in thee an invitation. I see. Quite the sleuth, aren't we? Indeed, I am the witch, Rani. I stole a fragment of the Rune of Death and used it to forge the godslaying Black Knives through fearsome right. I did it all. But sadly for thee, The curse mark thou seekest is not to be found here. I have slain the body I was born into and cast it away. And it is upon that flesh the curse mark is carved. And why should I reveal that to thee? I performed the act not to bury the past, nor in shame of the deed. But all the same, thy begging compels me not a jot. The curse mark thou seekest is not here. That is all I will say. Now, be gone. Um überhaupt in Ranis Dienste treten zu können, müsst ihr mit Zauberer Rogier in der Tafelrundfeste sprechen. Er sitzt beim Balkon rechts um die Ecke, wenn ihr ihn zuvor in Schloss Sturmschleier gefunden habt. Redet mit ihm und sprecht Ranis Fluch mal an. When Rani shed her flesh, she shed the curse mark too. You know. Not everyone would trust such a tale, but if she in her current form is nothing more than the living doll you profess, then perhaps it's true after all. Hmm. Forgive the bluntness of the notion, but how would you like to become one of Rani's vassals? Ah, uh, only in order to get what we want, of course. The location of the body which bore the curse mark, which right now I haven't the faintest. And the best way to find out is for you to enter her service and take a poke around on the sly. I know you've got what it takes. Not only are you a superb fighter, but people want to trust you. I've seen it. Kehrt daraufhin zu Rani zurück, sprecht mit ihr und bietet schließlich eure Dienste an. Oh, is that so? Thou wouldst render me aid? Is that thy proposal? Afford in thyself opportunity to grope about for the curse mark's location, no doubt. Hmm. Very well. There's nothing wrong with a well-laid scheme. What's more, if my past and past wounds beckon to thee, I am curious enough to see what thy destiny portends. I'll allow it. Enter my service, and good hunting to thee. Good. Then I ask we proceed with haste. There is, in my service, a half-woven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find E.G., my war counselor. And Salavis, preceptor in the sorcerous arts, also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Die drei Burschen, von denen Rani sprach, Blight, E.G. und Seluvis, findet ihr jeweils als Geist in unmittelbarer Nähe. Den Anfang macht der Riesenschmied E.G., ein Stockwerk tiefer, direkt am Ort der Gnade. Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Eiji, the Karian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I am told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. 
My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me, my fellow. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Ein Stück die Treppe runter wartet der Wolfsmensch Bleit, redet auch mit ihm. Hm. Long time, friend. Blythe. Have you forgotten? Glad to have you in the service of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. Und zu guter Letzt noch der Zauberer Präzeptor Seluvis. Doch Vorsicht, der Bursch ist ein echter Kotzbrocken. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Seluvis, Preceptor in the Sorcerous Arts. I don't know what it is the Mistress sees in a provincial tarnished like you. But since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani, if it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? Nachdem ihr General Radan bezwungen und durch den Meteoritenkrater im Nebelwald von Limgrave nach Nokron gelangt seid, findet ihr dort in der heiligen Stätte der Nacht ganz am Ende die Fingertöterklinge. Wie geht es genau ihr zur sogenannten ewigen Stadt kommt, erkläre ich in den Episoden 23 bis 25 dieses Einsteigerguides. Sammelt jedenfalls das mysteriöse Artefakt ein und bringt es zu Rani. It was thee, not blithe it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave... I must entrust thee with this. Take it. My discarded flesh lieth beyond the seal unlocked by it, upon which is carved the curse mark of thy desire. I can fathom what thy purpose might be. Neither of us is welcomed by the brighter path, I see. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. Die umgekehrte karianische Statue, die ihr von Rani erhalten habt, müsst ihr nun in den Leersaal des magischen Turms ganz im Osten von Leonia bringen. Setzt ihn dort auf das Lehrerpult und stellt das Gebäude damit sprichwörtlich auf den Kopf. Beim Erkunden des Turms kommen Erinnerungen an das brillante Castlevania Symphony of the Night auf, in dem die zweite Spielhälfte in einem komplett umgedrehten Schloss stattfand. Auch hier sind sämtliche Böden nun decken und umgekehrt. Ein saucooles Setting, aber ihr müsst euch mit der Zauberin Miriam herumschlagen, die ihre Kunst außerordentlich gut beherrscht und vor allem durch ihren magischen Bogen ordentlich nervt. Versucht erst alle ihre Vasallen umzuhauen und sie dann in den Nahkampf zu zwingen. Ganz unten, oder ganz oben, je nachdem wie man es sieht, findet ihr in der Mitte dieser From Software typischen schmalen Stützstreben eine Plattform. Lasst euch gezielt darauf herunterfallen und benutzt sie als Aufzug. 
Unten angekommen, gelangt ihr auf die Brücke, die zum magischen Turm von Leonia führt. Doch Vorsicht, der Weg wird von einem Apostel der Göttersgeipel bewacht. Ein äußerst ernstzunehmender Gegner, weil herausragend guter Degenfechter mit enormer Reichweite und Schlagkraft. Ein Tipp, Blutung und Schlaf sind zwei sehr wirkungsvolle Mittel gegen den Burschen. Auf der Turmspitze angekommen, sammelt ihr das Fluchmal des Todes ein und erhaltet zudem noch einen Talisman, der eure Weisheit um 5 Punkte erhöht. Wenn ihr zurück in Rannis Turm werdet ihr feststellen, dass die Hexe verschwunden ist. Immerhin war sie so nett und hat euch einen Ort der Gnade dargelassen. Doch wo geht's nun weiter? Dazu müsst ihr nun rüber zu Rennas Turm reiten, der bis jetzt durch ein Siegel geschützt war, den ihr nun aber betreten könnt und in dem ihr ganz oben einen Teleporter findet, der euch zum Hauptarm der Einzel führt. Dort seht ihr auf einem Sarg ein Item liegen. Sammelt es ein, es ist die winzige Rani. Lauft dann zum benachbarten Ort der Gnade, rastet und wählt den Menüpunkt mit winziger Rani sprechen aus. Doch Vorsicht, das müsst ihr dreimal machen, bis sich Rani überhaupt bereit erklärt, das Gespräch zu erwidern. Sehr, sehr gemein, From Software. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Schlagt euch nun bis nach Noxtella durch und ihr könnt am Ort der Gnade namens Wasserfallbecken von Noxtella erneut mit Rani sprechen. Which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Imperium. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Imperium flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. Even when I turned my back upon the two fingers, Blythe remained my loyal ally. <laughs> Though he was created a vassal for Empyrean, he was a colossal failure on the part of the two fingers, Blythe and E.G. both. Art willing to give too much to me, yet they both understand. What lieth beyond the dark path, that I must betray everything, and rid the world of what came before? Ah. Should I add thee to the list? Another one, kind of heart. As kind of heart as they. Ah. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou's heard. Forget. Das Jagdziel, das Rani erwähnt, ist kein geringerer als Bleid. Den Wolfsmenschen findet ihr ein paar Meter weiter, nachdem ihr einen Tunnel voller Basilisken hinter euch gebracht habt. Doch Vorsicht, der Bursch ist ein knallharter Gegner. Zwar könnt ihr ihn als Fernkämpfer weitgehend gefahrlos aus der Distanz behaken, das kostet aber jede Menge Mana, denn Bleid ist ziemlich tanky. Die beste Möglichkeit ist, seine Sprungattacke zu provozieren, ihn dann zum Kreisen und einen Backstep auszuführen. Diesen Sprung kündigt er stets an, indem er sein Schwert in beide Hände nimmt und stolz neben seine rechte Schulter hebt. Danach noch ein, zwei Strafen Hube und dann schnell wieder weg, denn seine Kombos sind fatal und ihr müsst eure Ausdauer regenerieren. Von Bleit erhaltet ihr einen weggeworfenen Palastschlüssel, den ihr zur Vollmondkönigin Renala in Raya Lucaria bringen müsst. Oder vielmehr zu der Truhe, die zu ihrer Rechten in dieser Ecke der Bibliothek steht. Schnappt euch den Dunkelmondring und weiter geht's. Optional könnt ihr vorher noch bei EG südlich des Karia-Anwesens vorbeischauen. Es gibt zwar keine Belohnung dafür, aber ein paar nette Zeilen des Riesenspiels rund um seine Beziehung zu Rani. Lady Rani has departed on her journey. 
along the dark path of Empyrean, from Rena's rise, as she calls it. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor, and moreover, her childhood warden, I express my deepest gratitude. You, and only you, were Lady Rani's true champion. My purpose is nearing its end. I've served Lady Rani for as long as I can remember. It has been a long and wondrous journey. Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well, and to the very end. Weiter geht's nun dort, wo ihr Bleit bezwungen habt. Kämpft euch durch den Fäulnissee, besiegt Astell, die Ausgeburt des Abgrunds und ihr findet am Ende seiner Höhle einen Durchgang, der nur offen ist, wenn ihr den Dunkelmondring dabei habt. Der dortige Aufzug führt euch zum Mondlichtaltar auf der oberen Ebene von Leonia, die nur so zu erreichen ist. Im Norden findet ihr eine große Ruine, dort müsst ihr hin. Allerdings wird sie von Schimmersteinrache Adula bewacht, der zu den heftigeren Kandidaten seiner Art gehört. Glücklicherweise könnt ihr auf Wunsch eine Asche beschwören. Nach dem Sieg über das Flattervieh findet ihr im Gebäudeinneren direkt rechts vom Ort der Gnade ein Loch im Boden, das euch in eine Höhle und zu Rani höchst selbst führt. Sprecht mit ihr und ihr erhaltet eine Belohnung, bei dem jeder From Software Souls Fan das Herz aufgehen dürfte. So, it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the lord. And once all is done, we shall see each other once more. Ebenfalls optional, wenn ihr nun zu Ranis Turm zurückkehrt und am dortigen neu erscheinenden Ort der Gnade rastet, könnt ihr ein letztes Mal mit der Hexe sprechen. I take it thou hast noticed. I shouldn't be surprised. I thought I might expound a little further upon the order I envision. Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet. As it is now, life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove, and have the certainties of sight, emotion, faith and touch all become impossibilities, which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only Lord? Rani's Quest ist nun abgeschlossen und ihr habt das Ende Zeitalter der Sterne freigeschaltet. Für das müsst ihr nach den finalen Bossfights gegen Radagon und das Eldenbeast lediglich das blaue Rufzeichen direkt neben der gespaltenen Marika aktivieren, um das Spiel mit einer speziellen Endsequenz abzuschließen. Herzlichen Glückwunsch, neuer Eldenlord. The battle is over, I see.
I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A thousand year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. <laughs> 